ஜூலை ஒன்றாம் தேதியான இன்று பிக்பாஸ் தமிழ் சீசன் த்ரீயோட அனைத்து ப்ரமோக்களுமே வெளியாயிருக்கு இதில் இந்த வாரத்தோட நாமினேஷன் ப்ராசஸை பற்றி தான் இன்னைக்கு காட்டியிருக்காங்க ஃபுல்லாக ப்ரமோவில் குறிப்பாக நாமினேஷன் ப்ராசஸில் நிறைய பேர்த்தோட பேர் அடிப்படுது முதல் ப்ரமோவில் பெண்களோட சாய்ஸ் யார் அப்படிங்கிறது போல் காட்டியிருக்காங்க மீராவர்கள் வனிதா மேலே தான் நிறைய பிரச்சனை இருக்குது அப்படிங்கிறது போல் சொல்லியிருந்தாங்க ஆனாலும் அபிராமி மற்றும் சாக்ஷி தான் நாமினேட் பண்ணியிருக்காங்க செரின் அவர்கள் தமிழ் பொண்ணு அப்படின்னு ஒரு பிரச்சனையை பற்றி பேசியிருக்காங்க கண்டிப்பாக அது மதுமிதாவை நாமினேட் பண்ணுறதுக்காக தான் பேசியிருப்பாங்க அப்படின்னு தெரியுது கூடவே மீரா பேரையும் சஜஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க வனிதா விஜயகுமார் என்னோடய இரண்டாவது சாய்ஸ் சேரன் அண்ணா இது என்னோடய தனிப்பட்ட கருத்து அப்படிங்கிறது போல் சொல்லியிருக்காங்க நேற்றுக்கு தான் என்னோடய அண்ணா மாதிரி இருக்கார் அப்பா மாதிரி இருக்கார்னு சொன்னாங்க இன்றைக்கி எதுக்காக நாமினேட் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது தெரியல அவர்களோட முதல் சாய்ஸ் மீராவா இருக்குமா இல்லை மதுமிதாவா இருக்குமா அப்படிங்கிறத இன்னைக்கு நைட் எபிசோடில் தான் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும் அது போல அபிராமி அவர்களும் நாமினேட் பண்ணுறது காட்டியிருக்காங்க கண்டிப்பாக அவங்க ஒருத்தரில் மீராவை நாமினேட் பண்ணியிருப்பாங்க இன்னொருத்தரோட பேரை அவங்க ஓப்பனாகவே சொல்லிட்டாங்க அது மதுமிதா அது போலயே ஃபாத்திமா பாபு அவர்களும் கவின் மற்றும் சரவணோட பேர் சொல்லியிருக்காங்க எதுக்காக இவங்க கவின் மற்றும் சரவணோட பேர் சொன்னாங்க அப்படிங்கிறது இது வரைக்குமே புரியாத புதிராக தான் இருக்கு இரண்டாவது ப்ரமோவில் ஆண்களோட சாய்ஸ் யாராக இருக்கும் அப்படிங்கிறது போல காட்டியிருந்தாங்க முதல்ல சேரன் அவர்கள் நாமினேட் பண்ணுறாரு சேரன் அவர்களோட நாமினேஷனில் இந்த முகங்கள் இவங்க கூட இருக்க வேண்டிய முகங்களே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு லாஸ்ட்லியா மற்றும் தர்ஷன் அவர்களை சஜஸ்ட் பண்ணுறாரு அவங்க உண்மையாக இருக்காங்க அதனால் இவங்களோட இருக்க வேண்டியது இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறாரா என்னவோ தெரியல இருந்தாலும் சேரன் அவர்களை லாஸ்ட்லி ஆர்மி எல்லாமே வச்சு செஞ்சுட்டு தான் இருக்காங்க மீம்ஸில் அடுத்ததான் வந்த சரவணன் அவர்கள் எனக்கு சேரன் மற்றும் ஃபாத்திமாவை தான் நான் நாமினேட் பண்ணுறேன் சேரன் அவர்கள் ஓவராக டாமினேட் பண்ணுறது போல தெரியுது ஃபாத்திமா அவர்கள் தேவையில்லாத எல்லா பிரச்சனையிலையும் மூக்கு நுழைக்கிறது போல தெரியுது அப்படிங்கிறது போல இரண்டாவது ப்ரொமோவை முடிச்சிருக்காங்க இந்த ப்ரொமோக்கள்லேருந்து ஒரு கன்சால்டேட்டர் லிஸ்ட் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா மதுமிதா அவர்களுக்கு இரண்டு வாக்கும் மீரா அவர்களுக்கு மூன்று வாக்கும் சேரனுக்கு இரண்டு வாக்கும் அபிராமி சாக்சி ஃபாத்திமா பாபு இவர்களுக்கு தலா ஒரு வாக்கும் அதே போலவே லாஸ்ட்லியா கவின் மற்றும் சரவணனுக்கு தலா ஒரு வாக்கும் கிடச்சிருக்கு கூடவே தர்ஷனுக்கும் ஒரு வாக்கு தான் கிடச்சிருக்கு இப்படி பட்டியல் நீண்டுட்டே போயிட்டுருக்க நிலைமையில் யாரெல்லாம் ஓட்டிங்க்கு வருவாங்க யாரை மக்கள் காப்பாற்ற போகிறாங்க அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி நைட் எபிசோடில் தெரிஞ்சுக்கலாம் இறுதியாக வெளியான மூன்றாவது ப்ரொமோவில் கவின் மற்றும் சாக்ஷி வெசல் வாஷிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் பொழுது கேமரா கிட்ட பேசிகிட்டே பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்போ நான் தான் இருக்கிறதுலே ரொம்ப நல்லவன் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனால் என்ன கூட நல்லவங்களாம் இருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவின் அவர்கள் மதுமிதாவை இன்டெரக்டாக கலாச்சிட்டு இருக்கிறது போல தெரியுது மதுமிதா அவர்கள் வழக்கம் போல் நேற்றுக்கு மாதிரியே தனியாக உட்காந்து நான் செஞ்சதெல்லாம் தப்பு எல்லாருமே ஒழுங்காக தான் இருக்காங்க என்னோடய கண்ணோட்டம் தான் தப்பாக இருக்கு போல இருக்கு நான் இன்னும் கேமிங் உள்ளேயே வல்ல என்னோடய கேமிங் பிளானை மாற்றணும் போல இருக்கு அப்படின்னு தனியாக பேசிகிட்டு இருக்காங்க இங்கே கவின் மற்றும் சாக்ஷி கேமரா கிட்ட ஏதோ கிண்டல் பண்ணி பேசிகிட்டு இருக்கிறது போல தெரியுது இதிலருந்து அனைவரும் சேர்ந்து மதுமிதாவை கார்னர் பண்ணுறாங்களா என்ன ஏது அப்படிங்கிறத நீங்க நைட் எபிசோட்ல முழுவதும் தெரிஞ்சுக்கலாம் சனி மற்றும் ஞாயிறு எபிசோடுகள் ஒரே நாள் தான் எடுக்கப்பட்டிருக்கும் போல இருக்கு ஒரு சின்ன இடைவெளியில அனைத்து ஹவுஸ்மேட்ஸுமே ஒரே ட்ரெஸ்ல தான் இருந்தாங்க சனிக்கிழமை என்ன ட்ரெஸ்ல இருந்தாங்களோ அதே ட்ரெஸ்ல தான் ஞாயிற்றுக்கிழமையும் இருந்தாங்க கமல் சார் மட்டுமே கெட் அப் சேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாரு முதல்ல கமல் சார் வந்த உடனே ஃபாத்திமா பாபு அவர்கள் இந்த வாரம் நடந்தது எல்லாத்தையுமே செய்தியை தொகுத்து வழங்குங்க அப்படிங்கிறது போல் சொல்லியிருந்தார் பிறகு அவர்களும் செய்தி வாசிக்க ஆரம்பித்தாங்க தத்துவானை கத்துவானாக்கிய சாண்டி அப்படின்னு சொன்னோன்னே அரங்கமே அதிர்ந்தது பயங்கர கேஷுவலாக செய்திகளை தொகுத்து வழங்கிட்டு இருந்தவங்க ஹவுஸ்மேட்ஸ் ஒருவரை கணவனாக நினச்சி பாட்டிலில் நாப்கினை போட்டு இதை எப்படி பார்க்குறது குழந்தையா பாட்டிலா அப்படின்னு புரியாமல் செஞ்ச அபிராமி அப்படின்னு சொன்னதும் ஒரு சின்ன பிரச்சனை வெடிக்கிறது போல தெரிஞ்சுது அதன் பிறகு நிறைய செய்திகளை வாசிச்சுட்டு பாத்திமா பாபு அமர்ந்தாங்க அது போலயே பிறகு வந்த லாஸ்ட்லி அவர்களும் அவரும் செய்திகளை தொகுத்து வழங்க ஆரம்பிச்சாங்க இதுல நேற்று லாஸ்ட்லியா ஃபேன்ஸ்க்காகவே போட்ட நாலாவது பிரமோல சொன்னது போலவே கவினை பத்தி பேசினதுதான் ரொம்ப வைரல் ஆச்சு ரொம்ப ஃபன்னாகவும் இருந்துச்சு இதையெல்லாம் அகம் டிவி வழியா பார்த்துட்டு இருந்த கமல் அவர்களும் கைதட்டி ரசிச்சுட்டு இருந்தாரு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் பிறகு ஒரு சின்ன பிரேக்னு சொல்லிட்டு கமல் சார் கிளம்பிட்டாரு அந்த பிரேக்ல தான் மோகன் வைத்தியா ஃபாத்திமா பாபு கிட்ட இந்த குழந்தைய பத்தி சொல்லாம விட்டுருக்கலாமே அப்படிங்கிறது
ஃபாத்திமா பாபு ரேஷ்மா அவர்களும் வேற ஏதோ பற்றி டைவெர்ட் பண்ணாலும் மதிமிதா அவர்கள் விடாப்பிடியா அதை பற்றியே திரும்ப திரும்ப பேசிகிட்டு இருந்தாங்க இதை கேட்ட செரின் அவர்கள் காதில் தமிழ் பொண்ணு அப்படிங்கிற விஷயம் மட்டும் விழுந்தது போல இருக்கு இதை அபிராமி கிட்ட சொல்ல அபிராமி அழுதுகிட்டே அந்த பக்கம் போயிட்டாங்க அதன் பிறகு அங்கே வந்து அபிராமி அந்த பிரச்சனையை பற்றி நீங்கள் பேசாதீங்க முதல்ல என்ன பேச விடுங்க அப்படிங்கிறது போல் ஆர்கியூமெண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க மீண்டும் கமல் சாரோட கான்வர்சேஷன் ஆரம்பிக்குது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஹவுஸ் மேட்ஸ் அபிராமியை அமைதிப்படுத்தி உக்கார வைக்கிறாங்க பிறகு என்ட்ரி கொடுத்த கமல் அவர்கள் கேப்டன் வனிதாவோட செயல்பாடுகள் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு கேட்டுட்டு இருக்காங்க அதை பற்றி யாருக்காவது கருத்து இருந்தால் தெரிவிக்கலாம் அப்படிங்கிற பொழுது யாருக்கும் இந்த கருத்து இல்லை அப்படிங்கிறது தெரிய வருது பிறகு கமல் அவர்கள் இருந்துட்டு யாரும் அழுதுட்டு இருக்கிறது போல் தெரியுது அபிராமியா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அபிராமியா அழுகலை அப்படிங்கிறத உறுதிப்படுத்துகிறாங்க பிறகு மதுமிதாவா அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது ஆமாம் சார் அப்படிங்கிறது போல் எழுந்து நான் அழுகலை சார் இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை இருந்தது அபிராமிக்கும் முகன்ராவுக்கும் இந்த குழந்தை பிறந்திருக்கு அப்படிங்கிறது போல் அவங்க சொல்லி விளையாண்டுருந்தாங்க ஒரு தமிழ் பொண்ணாக இப்படியெல்லாம் பண்ணக்கூடாது எல்லாருமே பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்படிங்கிறது போல் நான் சொன்னேன் அதை அபிராமி கிட்டே டைரெக்டாக சொல்லாமல் நான் அம்மா கிட்டே தான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் அதை தான் ஒரு பெரிய இஷ்யூ ஆக்கிட்டு இருக்காங்க இதன் பிறகு தான் நிகழ்ச்சி சூடு பிடிக்கவே ஆரம்பிச்சிது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பிறகு கமல் சார் இதை விட்டுருவாரா என்ன அபிராமி கிட்டேயும் உங்களோட கருத்து என்ன அப்படின்னு கேட்க அபிராமி அவர்கள் அழுக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சரி நீங்கள் அழுதுகிட்டே சொன்னாலும் சரி அழுகாமல் சொன்னால் இன்னும் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறது போல் கமல் சார் சொன்னார் அதன் பிறகு அபிராமி அவர்கள் இது ஒரு ஃபன்னான விஷயம் சார் இதை போயிட்டு தமிழ் கல்ச்சர் கூட எல்லாம் கம்பேர் பண்ணுறாங்க எனக்கு பிடிக்கல அப்படிங்கிறது போல் சொன்னாங்க பாட்டில் யாருக்காவது குழந்தையாக பிறக்குமா அப்படின்னு சொல்லி அங்கங்கே நகைச்சுவை பண்ணி அங்கே அழுதுட்டு இருந்தவங்கள தேத்த முயற்சி பண்ணார் ஆனால் இருந்தாலும் அபிராமி அவர்கள் தொடர்ந்து அழுதுகிட்டே தான் இருந்தாங்க சமாதானப்படுத்த முடியல பிறகு மதுமிதா கிட்ட அனைத்து ஹவுஸ் மேட்ஸுமே கொஞ்சம் பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் நடுவில் குறுக்கிட்ட இந்த மீரா மிதுன் சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு பிரச்சனையை மீண்டும் இழுத்துட்டு வந்தாங்க முதல்ல ஒரு கேள்வி கேட்டீங்க இல்லையா அதுக்கு நான் ஒரு பதில் சொல்லணும் அது முன்னாடி இந்த சூழல் இப்படி ஆனதுனால நான் விட்டுட்டேன் அப்படிங்கிறது போல் சொல்லி கேப்டன் வனிதா அவர்களை பற்றி இழுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அவங்க என்கிட்ட சாரி கேட்டிருந்தாங்க நானும் சரி அப்படின்னு விட்டுட்டேன் ஆனாலும் பிரச்சனை ஓஞ்ச பாடு கிடையாது அப்படின்ட்டு மீரா மிதுன் வனிதா பற்றி கம்ப்ளைண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கமல் அவர்களும் உங்களோட குறைகளை நாங்கள் பதிவு பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிறது போல் சொல்லி முடிச்சு வைக்கிறாரு சரி இதெல்லாம் சரியாகணும் அப்படின்னா நம்ம ஒரு டாஸ்க் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமல் அவர்கள் ஸ்டோர் ரூமுக்கு போய் அங்கே இருக்க இதயங்களை எடுத்துகிட்டு வர சொல்கிறாரு அதில் ஐ லவ் யூ அப்படின்னு எழுதியிருக்கு இந்த இதயங்களை யாராவது ஒருத்தருக்கு நீங்கள் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு ஹவுஸ் மேட்ஸாக கொடுக்க சொல்கிறாரு அதில் முதல்ல மதுமிதா அவர்கள் சரவணன் அவர்களுக்கு கொடுத்து ஆரம்பித்து வைக்கிறாங்க அதன் பிறகு அனைவரும் மாற்றி மாற்றி ஹார்ட்ஸை கொடுத்துக்கிட்டாங்க இதில் குறிப்பாக லாஸ்ட்லி அவர்கள் அபிராமிக்கு இதயத்தை கொடுக்கும் பொழுது கவினா வந்து சாண்டி வந்து சமாதானப்படுத்திட்டு இருந்தார் இதில் அதிகபட்ச இதயங்களை பெற்றது வந்து சரவணன் மூன்று இதயங்கள் அவருக்கு கிடச்சிது இரண்டு இதயங்கள் சாண்டிக்கு கிடச்சிது ஈவன் தோ மீராவுக்கு கூட ரேஷ்மா அவர்கள் ஒரு இதயத்தை கொடுத்துருந்தாங்க ரேஷ்மா அவர்கள் தொடர்ந்து மீராவை எப்படியாவது இந்த குடும்பத்துக்குள்ள ஒருத்தராக மாற்றிடணும் அப்படின்னு முயற்சி பண்ணுறாங்க போல இருக்கு அதன் பிறகு நடந்த டீம் பிரிக்கும் விஷயத்தில் கூட முதல் ஆளாக ரேஷ்மா அவர்களே மீராவை தன்னோட டீமுக்கு எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த டாஸ்கை பொறுத்தவரை வனிதா கவின் லாஸ்லியா மதுமிதா அவர்களுக்கு யாருமே தங்களோட இதயங்களை கொடுக்கல மற்றவர்களுக்கு தான் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது டாஸ்க் முடிந்த பிறகு ஒரு சின்ன பிரேக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமல் சார் கிளம்பினார் ஹவுஸ் மேட்ஸ்க்கு மட்டும்தான் அது பிரேக் அப்படின்னு நினச்சிருந்தாங்க நம்மளுக்கு கன்னியூஸாக டெலிகாஸ்ட் ஆகிட்டே தான் இருந்தது இந்த பிரேக் டைமில் தான் பிரச்சனை விஸ்வரூபம் எடுத்தது அப்படின்னு சொல்லணும் மதுமிதா அவர்களை ஹவுஸ் மேட்ஸ் எல்லாம் ரவுண்டு கட்டி கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க குறிப்பாக அபிராமி செரின் சாக்சி இவர்கள் எல்லாமே கடும் கோபத்தோட கேள்வி கணையில் தொடுத்துக்கிட்டே இருந்தாங்க அப்பொழுது ரேஷ்மா வனிதா எல்லாமே முதல்ல தமிழ் பொண்ணுனா என்னன்னு நீ நினைக்கிற அப்படிங்கிறத முதல்ல சொல் அப்படிங்கிறது போல் சொன்னாங்க எங்கள் வீட்டில் எல்லாருமே பார்த்துட்டு இருப்பாங்க இதெல்லாம் ஒத்துக்க மாட்டாங்க அதை தான் நான் தமிழ் பொண்ணு அப்படிங்கிறத குறிப்பிட்டேன் மற்றபடி நான் கலாச்சாரத்தை பற்றி எதுவுமே பேசலை அப்படிங்கிறத சிறிது நேரத்துக்கு பிறகு மதுமிதா அவர்கள் தெளிவாகவே எடுத்து முன் வச்சாங்க ஆனால் சாரி கேளு அப்படின்னு வனிதா அவர்கள் சொல்லும் பொழுது நான் எந்த தப்புமே பண்ணலை நான் என் மனசுக்கு பட்டது தான் சொன்னேன் அதனால் என்னால் சாரி கேட்க முடியாது அப்படிங்கிறது போல் உறுதியாகவே மதுமிதா அவர்கள் சொல்லிட்டாங்க இந்த விஷயத்தெல்லாம் டிவிய
படத்தில் நடிக்கிறதுக்கு ஒத்துக்கிட்டார் இல்லையா அது போலயே நாளைக்கு என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறது உனக்கு தெரியாது அப்படின்னு ரொம்ப பர்சனல் லைஃப்குள்ளே இறங்கி பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சிறிது நேரத்துக்கு முன்பு அபிராமியை பற்றி நீ பர்சனலாக அட்டாக் பண்ணாத அப்படின்னு மதுமிதா கிட்ட சொன்னாங்க இப்போ வனிதா அவர்களே இறங்கி மதுமிதாவோட பர்சனல் லைஃப்குள்ளே தான் பேசினாங்க அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு புரிஞ்சுதா இல்லையான்னு தெரியல அதன் பிறகு இந்த பிரச்சனை தொடர்ந்து போயிட்டே இருந்தது கமல் அவர்கள் வந்து மதுமிதா அழுகாதீங்க அப்படின்னு கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க என்ன பிரச்சனைன்ட்டு பிறகு வனிதா அவங்க எல்லாமே இப்போதைக்கு கேட்காதீங்க சார் அப்படிங்கிறது போல சொல்ல கமல் அவர்கள் இருந்துட்டு ஏதோ நம்மளுக்கு தெரியக்கூடாத பிரச்சனை நடந்திருக்கு போல இருக்கு சரி மதுமிதா சிரிச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிருங்க அப்படிங்கிறது போல காமெடி பண்றாரு பின்பு இன்னொரு டாஸ்க் ஆரம்பிக்குது கேப்டன் அவர்களை தேர்ந்தெடுக்கிறது அடுத்த வாரம் தலைவர் பதவிக்கு போட்டியிட நாலு பேர் தாங்களாவே முன் வரலாம் அப்படின்னு சொல்ல மோகன் முகன்ராவ் ரேஷ்மா மற்றும் மீரா அவர்கள் முன்னாடி வராங்க பிறகு மோகன் முகன்ராவ் வாக்கெடுப்புலேயே மோகன் வெற்றி பெற்றதாக கமல் அவர்கள் அறிவிச்சிடாரு இதனால தான் என்னமோ மீரா அவர்கள் பெண் வேட்பாளருக்கும் சாய்ஸ் கொடுக்கலான்னு ப்ரொமோல கேட்டாங்களோ என்னவோ தெரியல இதன் பிறகு கமல் அவர்கள் விடை பெற்று போயிடுறாரு டே செவன் ஸ்டார்ட் ஆகுது டே செவனில் ஈவினிங்க்கு மேலே தான் காட்டினாங்க காலையிலேருந்து எந்த ஒரு ஃபுட்டேஜஸ்மே இடம் பெறாமல் போயிடுச்சு ஈவினிங்கில் மதுமிதா அவர்களை சுற்றியே தான் கேமராக்கள் இருந்தது மதுமிதா தனியாக இதை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தாங்க நான் இப்படி செஞ்சது கரெக்டாக இல்லையா அப்படிங்கிறத அவங்களுக்குள்ளேயே பேசி முடிவு பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க தர் அப்பொழுது தர்ஷன் வந்து அவங்கள சமாதானப்படுத்தினார் அதன் பிறகு மதுமிதா நம்ம கேமிங் ஸ்ட்ராட்டஜியை மாற்றிக்கணும் போல இருக்கே எல்லாத்து கூடையும் சேர்ந்துருப்போம் அப்படிங்கிறது போல் அன்றைய எபிசோட் முடிவடைஞ்சது நேற்றைய எபிசோடில் நடந்த இந்த பிரச்சனை தேவையில்லாமல் மதுமிதா கிரியேட் பண்ணதா இல்லை கரெக்டாக தான் அவங்க பேசினாங்களா உங்களோட கருத்து என்ன அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட்டில் பதிவு பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்